La finalidad de este curso es tener un conocimiento general de lo que es una computadora, las partes que la componen, así como comprender que todos los programas están diseñados con las instrucciones precisas y fáciles para que cualquier usuario del centro de autoaprendizaje pueda trabajar con ellos sin ningún problema. Al finalizar este curso, el alumno se dará cuenta que todos los programas que se manejan en el autoaprendizaje tienen la misma organización en los temas a estudiar. Asimismo, asimilará que todos los programas tienen introducción, instrucciones, ejemplos, soluciones y evaluaciones. Antes de empezar a ver algunos de los programas, es necesario saber cuál es el equipo esencial de una computadora y cómo comenzar a trabajar con ella. A la computadora la integran tres partes importantes y algunos dispositivos adicionales. Las partes elementales son el monitor, el teclado y el CPU. El CPU es la unidad central de procesamiento, es el que realiza todo el trabajo. Los dispositivos son el equipo que se le agrega a una computadora para completar su mejor eficacia. Estos pueden ser audífonos, mouse o micrófono, entre otras cosas. En el centro de autoaprendizaje usted verá que la mayoría de las computadoras tienen dichos dispositivos. Ahora veremos cómo puede comenzar a trabajar con ella. Lo primero que tenemos que hacer es prender el monitor. El botón de encendido siempre lo encontrará en la parte inferior derecha. Posteriormente encienda el CPU. El botón lo encontrará en la parte central derecha o inferior derecha del CPU. Ambos tienen un foco indicador para saber si están prendidos o apagados. Al momento de encender la computadora, el CPU automáticamente revisa todo el equipo que está conectado a él. Después de revisar que todo está funcionando adecuadamente, en el monitor aparecerá el menú principal. El menú principal está compuesto por todos los programas que existen en el centro de autoaprendizaje. Hay tres tipos de programas con los que usted podrá trabajar. Estos son Software, CD-ROM y Disco Láser. Es importante aclarar que todos los programas de computación están identificados como Software, solo que para distinguir cada programa en el centro de autoaprendizaje se les catalogó de esta manera. Antes de ver cada programa, usted también debe saber cuál es la diferencia entre los tres. La diferencia que existe entre el CD-ROM y disco láser es el tamaño del disco y el reproductor que los maneja, pero ambos tienen las mismas características esenciales que son las de ofrecer una combinación de sonidos, gráficos, animaciones y videos. A esto se les llaman programas de multimedia. Estos discos deberán ser solicitados al personal administrativo y solo ellos podrán poner y quitar dicho disco. La diferencia del software es que estos no tienen sonido, audio, video y además no tienen que solicitar nada al personal administrativo, puesto que estos programas están instalados en el CPU de la computadora, por lo tanto usted podrá llegar directamente a trabajar con ellos. Después de saber cuáles son las partes importantes de la computadora y la diferencia entre los tres tipos de programas que existen, veamos cuáles son los pasos generales que cualquier programa ofrece para su utilización. En el primer paso se muestran los temas generales o unidades que están dentro de este programa. El segundo presenta el desglose del contenido total de cada una de las unidades hasta llegar al tercer paso, que son los ejercicios que usted estudiará. Al entrar al ejercicio, el programa ofrece el cuarto paso, que es una introducción donde se explica lo que se hará en él, así como ejemplos para que la introducción sea más explícita. También existen instrucciones que son la clave para que pueda lograr hacer los ejercicios con éxito. Por lo general, todas las instrucciones se presentan en la parte inferior de la pantalla o las puede escuchar si el programa es en CD-ROM o disco láser. El quinto paso es la evaluación. Todos los programas que aquí existen son capaces de determinar si la respuesta que dimos a ese ejercicio está correcta o incorrecta. Al terminar de hacer todo el ejercicio, por lo general existe una evaluación. Esta evaluación nos permitirá ver el aprovechamiento que obtuvimos. Después de haber ejecutado los cinco pasos, tendrá la necesidad de salirse del programa. 
las instrucciones que debemos buscar para salir de cualquier programa serán aquellas que signifiquen fin, término o salida. Y siempre existirá solo una de ellas a la vez. Por ejemplo, end, quite, exit o exc. Estas son las más comunes. Cabe mencionar que algunos programas utilizan símbolos gráficos que denotan salida, tal como el disco láser y algunos programas de CD-ROM que veremos en el transcurso de los ejemplos. Ahora estamos listos para ver el primer programa con el que usted podrá trabajar. Si usted ve al monitor se dará cuenta que aparecen los títulos de los programas y a su izquierda aparece una letra. Con solo presionar esa letra en el teclado podremos tener acceso o entrar al programa de su elección. Por ejemplo, para que podamos entrar a gramática tenemos que presionar la A, o si queremos entrar a vocabulario tenemos que presionar la B, y así sucesivamente. A la derecha de cada título del programa aparecen entre paréntesis una E o una I o una A. La E se refiere a los niveles básicos la I a los intermedios y la A a los avanzados. Como se los mencionaron en el curso de materiales, recuerde que los niveles básicos son el primero al cuarto nivel, los intermedios son del quinto al octavo y los avanzados son del noveno al onceavo. Software Para ver este ejemplo trabajaremos con Grammar. Busquemos en el menú el software Grammar, presione la letra A que corresponde a dicho programa. 1. Seleccionemos la unidad 1 y presione Enter. 2. Seleccionemos el tema de presente simple y presionemos Enter. 3. Leamos la introducción que nos dice. Veamos el ejemplo. En este ejemplo tenemos que completar la oración escribiendo entre los corchetes la palabra Walks. De esta manera tenemos que hacer el resto del ejercicio para continuar Veamos la instrucción que dice, presione la barra espaciadora para continuar. Veamos la parte superior de la pantalla que nos muestra que estamos en la pregunta número 1, unidad 1, ejercicio 1, y que todo el ejercicio consta de 27 preguntas. Ahora leamos la primera oración que nos dice, Tom lives in London and... Escribamos la respuesta walks y presionamos Enter. Veamos que después de presionar Enter, por unos instantes aparece en la parte de abajo nuestra evaluación. Es decir, si contestamos bien o contestamos mal. Veamos para qué sirven las instrucciones que están en la parte de abajo. F1 nos muestra la introducción para saber qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. F2 nos muestra los verbos que pueden usar y la información acerca del presente simple. F3 nos borra o cancela la respuesta para no tener que borrar letra por letra. F4 nos da una pista acerca de cuántas letras está compuesta nuestra respuesta. Veamos que consta de 5 letras. F6 nos muestra la respuesta. Esta tecla la debemos usar para casos muy extremos. Enter to answer. Nos dice presiona Enter para terminar de dar su respuesta. Flecha hacia arriba le permite cambiarse a la pregunta anterior. Flecha hacia abajo le permite cambiarse a la siguiente pregunta. Veamos ejemplo. Page up, página hacia arriba, le permite cambiarse a la página anterior de preguntas. Page down, página hacia abajo, le permite cambiarse a la página siguiente de preguntas. Es to stop. Nos dice presione la tecla X para terminar con el programa. Esta tecla se encuentra en la esquina superior izquierda del teclado. Presionemos la tecla X y posteriormente tecleemos la letra Y para salirnos. Este menú nos permite ver 1. La puntuación que obtuvo. 2. Revisar respuestas. Y 3. Hacer el ejercicio nuevamente. Entre a la primera parte. Vea que nos da el total de las preguntas el número de preguntas contestadas, el número de respuestas correctas e incorrectas y finalmente muestra el porcentaje que se obtuvo. Ahora salga de todo el programa. Recuerde que para salir de cualquier programa debe hacer lo mismo que al entrar a ellos, pero ahora en forma inversa. Seleccionemos la palabra Exit, presionamos Enter 
Nuevamente repite el mismo paso hasta llegar al menú principal o si desea cambiarse a otra unidad, lo puede hacer de la misma manera antes lista. Funcionamiento del mouse 1. Sostenga el mouse con la mano izquierda o derecha, dependiendo el caso, y coloque los dedos en cada uno de los botones. 2. Este debe estar en una superficie plana para que pueda funcionar. Si lo mueve verá que alrededor de la pantalla aparece una flecha que nos indica la ubicación de él. 3. Para poder seleccionar cualquier figura o instrucción tiene que poner el señalador en medio de la figura, símbolo o texto, sin mover el mouse de este lugar. Presione el último botón izquierdo y luego suéltelo. Al hacer esto la instrucción será ejecutada. El programa que veremos como ejemplo será de la serie CPI. A diferencia del programa anterior, tendrá que acceder a esta serie por medio de dos menús. En el menú principal encontraremos las siglas de la serie, que en este caso serán CPI. Seleccionaremos la tecla que corresponda a ella, la cual nos llevará al segundo menú. En este menú encontraremos todos los programas que corresponden a esta serie. Busquemos la letra que corresponde al programa English Vocabulary School and Walk y presione F. Para poder escuchar los comentarios necesita ponerse los audífonos. Este programa muestra 1. Presentación, 2. Ejercicios y 3. Salida. Seleccione Presentación. Para seleccionar cualquiera de los temas debe dirigirse al rectángulo que aparece a la izquierda de cada tema. Ubique el señalador del mouse en el rectángulo y presione el último botón izquierdo y después suelte. Veamos cuál es el funcionamiento de las instrucciones que están en la parte de abajo. 1. Botón para grabar. Mantengo oprimido el botón del mouse mientras esté grabando. Suelte el botón al terminar de grabar. Si quiere escuchar la grabación, diríjase a la instrucción 3 y seleccionela para escuchar su grabación. 2. Texto. Seleccione este para ver el texto en pantalla. 3. Permite escuchar la grabación que se hizo en la instrucción 1. 4. Seleccione esta instrucción para escuchar la oración nuevamente. 5. Lo lleva al menú del panel de control. 6. Regresa a una sección u oración anterior para escucharla nuevamente. 7. Continúa con la siguiente sección o pasa a la siguiente oración. Y 8. Seleccione esta instrucción para obtener el programa y seleccionelo nuevamente para continuar. Seleccione esta instrucción para ver el panel de control. Continuar esta instrucción permite regresar a continuar trabajando con el ejercicio. Record. Muestra la evaluación de las lecciones, puntuaciones y nivel. Glossary. Da una lista de palabras. Muestra el significado y la utilización de esta expresada en una oración. Pausa. Permite cambiar la longitud de tiempo entre cada oración. 3 en la pausa más larga y 0 la más corta. Text. Muestra el texto en la pantalla durante todo el programa. Lido. Permite cambiar la dificultad en el programa. El nivel se ajusta automáticamente de acuerdo a las preguntas contestadas correctamente. Exit. Permite cambiar de sección o salir del programa. Después de haber visto el funcionamiento de estas instrucciones, continuemos con el ejercicio. Seleccione Classroom y escuche con atención las instrucciones y haga parte del ejercicio. Seleccione la flecha de avance para continuar con la siguiente sección. Regrese con la flecha de retroceso para seleccionar en el signo de interrogación que hace preguntas acerca del vocabulario visto. Selección panel de control para terminar con esta sección y pasar a la sección de ejercicios. Escuche la instrucción y realice el ejercicio. In this presentation, you'll learn about a classroom and school subjects. Please make a choice. Student. Students go to school. Desk. A desk is used for writing and reading. Teacher. Click on the teacher to learn about school subjects. Time is up. Please make a choice. Paper. People write on paper. In this exercise, you'll be asked 20 questions from the presentations. You'll have one chance to get the correct answer, so choose carefully. Good luck!
Click on the picture that matches the following sentence. Many animals drink water from the river. Good. You're right. Click on the picture that matches the following sentence. A crutch helps you walk if you break your leg. Yes, excellent. Salga de este ejercicio y vea la evaluación que obtuvo. Seleccione Exit para terminar con el programa. Estas son las instrucciones elementales para este tipo de programa. Pasemos ahora a ver lo que es el disco láser. English Express. El English Express está dividido en tres niveles. Begin and the Beginning para niveles básicos. Patting and Intro Practice para niveles intermedios y Practice Makes Perfect para niveles avanzados. Cada curso consta de seis módulos y cada módulo utiliza un video. Cabe mencionar que en English Express utiliza símbolos a través de todo el programa. Para este ejemplo veamos el módulo 1 del Potting It Into Practice. Para entrar a este programa seleccione la letra C. Espera unos segundos para seleccionar el módulo o disco 1. Todos los módulos muestran el aviso de derechos reservados. Seleccione flecha de avance para continuar. Podemos elegir una unidad o una prueba o bien el video del módulo o el diccionario. También podemos regresar a la estructura del curso con estas instrucciones. Elija la unidad 1 para ver su estructura. El programa sugiere que estudie las unidades por pasos, como se muestra en la pantalla. Primero, vea la historia. Segundo, revise si comprendimos el contenido total de la historia. Tercero, realice los tres ejercicios que se muestran. Cuarto, practique las tres habilidades del lenguaje, comprensión, pronunciación y vocabulario. Mientras pasa el video, veamos siete instrucciones al final de la pantalla. Cuatro son para controlar el video. Veamos cuáles son. Avance rápido, retroceso rápido. Seleccionemos avance rápido. Mantenga presionando el botón y suéltelo cuando llegue al punto en que desee continuar mirando el relato. Haga lo mismo para retroceso el video rápido. Detenga el video seleccionando pausa. Utilice este control para ver el texto exacto del diálogo de la pantalla. Seleccionelo de nuevo para eliminar el texto. Pasemos al ejercicio A2-3, diagonal presionando esta instrucción que nos sirve para elegir otra sección de la misma unidad. Como podemos ver, hay nuevamente siete instrucciones al final de la pantalla. Algunas de ellas nos ayudan a responder algunas preguntas. Veamos las instrucciones. Conduce a la parte siguiente de un ejercicio o al final de este. Vuelve a presentar la última secuencia del audio. Cierra el ejercicio utilizado en ese momento. Proporciona ayuda en el ejercicio utilizado. Puede ser textual o repite un ejemplo. Responde nuevamente a una pregunta. Graba su voz para luego compararla con el modelo oral. Seleccionelo, hable ante el micrófono y al terminar seleccione flecha de avance para escuchar lo grabado. Diccionario. Nos muestra definiciones de una lista de palabras esenciales de la unidad utilizada, la pronunciación y un ejemplo de su utilización. Veamos su uso. Seleccionemos la instrucción. Cuando el diccionario aparezca, seleccionemos la palabra. Si queremos ver otra palabra, seleccionemos la flecha subir o bajar y seleccionemos la palabra. Para salirnos, seleccionemos la instrucción de salida. Realicemos unos ejercicios para ver cómo se trabaja. Después de haber visto cuáles son las instrucciones más importantes de todo el módulo, veamos cómo podemos salir de este. 1. Seleccionemos la estructura de unidades. 2. Seleccionemos cerrar o 3. Seleccionemos la estructura del curso. 4. Seleccionemos flecha de retroceso para salir por completo de todo el curso. Cada unidad puede exigir de 2 a 4 horas dependiendo de su velocidad, del método de trabajo empleado y del uso que haga de las ayudas ofrecidas dentro de los cursos. Esto implica un tiempo de estudio entre 10 y 20 horas por módulo o disco. Lo mejor es seguir las unidades del curso en el mismo orden que se presentan. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y sirva para el fácil manejo de las computadoras en el Centro de Autoaprendizaje. Muchas gracias.